救命啊！我这要发疯。刚刚我说把二驴贝贝拿出来洗个澡，结果二驴出来就把贝贝给打跑了，而且打跑好几次。把二驴弄去做窝，把贝贝放出来，给你们看一下。去做窝吧，去。哟，出来给我们演示一下，你是怎么被二驴欺负的？让你去找二驴，你到我鱼缸这儿来干什么？去吧。这里有一条鱼要领盒饭的，哎，真领盒饭了。防火防盗防邻居，还要防自家的鸟。去找二驴，快去！你好，恭喜发财，我这要发哥。贝贝哥。贝贝直接被吓飞了，看一下，躲到别人家房顶，他都不敢下来。嘿，哎呀，真是岁数大了。现在我把二驴先藏起来。建筑大师，走，跟我走。哎，对。哎呦，贝贝在房顶上观察半天，确定二驴已经被我藏起来了。他才飞下来，嘿，哎呀，你真是岁数大了，没用了。用二驴的洗澡方式给贝贝洗澡。哎呦，差点把他给淹死。哎、再试一次。还是不行。他又准备抢豆芽的洗澡水，但是他很害怕。这小伙子真的是年龄大了。来吧，我们把这个水给他倒掉，弄少一点，他就可以洗了。现在就可以了。嗯，贝贝洗好澡，把它给关起来了。看看人家二驴是怎么洗澡的，这么深的水直接往里面跳。<笑>旁边还有一个看戏的，把看戏的放出来，赶紧蹭点洗澡水。哎呀，这个家伙真冤枉。你也只能这样洗一下，别的方式也洗不了。<笑>这羽毛太防水了。<笑>没办法，你的腿太短了，我都恨不得把你放水里面搓两下。好，就这样，洗好了。我第一次看到这么肥的螳螂，它居然把这只蜜蜂给抓到了。这只蜜蜂肯定是在这儿采花蜜，然后沉喂了它嘴下的亡魂。哎，不过今天你不是主角，走了。嗯、炸鸡一直跟着我，但是今天的主角也不是你。偷别人的枣子！快上车，没时间解释了。救命啊！嗯，笑一个。
。贝贝跟二驴又见面了。今天不错，没有打架，但是有点激动，有点危险。二驴估计自知打不过，下躲鸟窝去了。我们去看一下他。我们去看一下胆儿小如鼠的二驴，哎，出来了。看我问他一下啊，你是谁？我是你大爷。<笑>你怕他吗？怕他喊救命？救命啊！救命啊！<笑>二驴，我把贝贝关笼子去了，你敢不敢过来？你不是很怕他吗？来，哎，好，看看看，你就开始装了。平时怂的要命，这一说把贝贝关笼子去了，他就开始嘚瑟了。我把贝贝放出来，我看你嘚瑟不嘚瑟。放贝贝出来了。被被放出来了，<笑>二驴直接跑鸟窝去了。我还以为你不怕嘞，哎，这胆小鬼！二驴，被被关起来了，<笑>又出来了。贝贝都关起来了，你怎么没去啊？救命呐、啊！<笑>往罐子飞，还在喊救命。救命啊！救命啊！<笑>估计还是有点怕贝贝，他现在不去了，又进罐子了。开车了，二驴。快上车。快上车啊！没时间解释了。六六六，算个算数。等于六。等于六。<笑>大爷的，开个挖掘机啊！听到没有？开个挖掘机。开挖掘机了。啊，六六六。起床了，开挖掘机了。今天表现非常棒，没有打架，继续保持啊。河里面好多白鹭啊！带贝贝出来玩一下，都在这里等着抓鱼吗？这个羽毛终于快换好了，尾巴都长出来这么多了。已经好几个月没有带它盘飞的，主要是因为现在我们这里猛禽的数量越来越多了，加上换羽毛，体力特别差。现在换的差不多了，来试一下。我估计是已经废的，因为这个需要长期的锻炼。表演一圈，第一圈还没飞起来嘞，羽毛就掉了一根。这一根羽毛也是要换的，说明这个飞行能力还是很差，他自己心里有数。再试一下，<笑>掉到沟里面去的，<笑>这个水平有点差，上来。行吧，就带你出来日常溜达一圈。希望今天我不要摔跤了啊，小心一点。这个水还是这么大，看到有水它就激动啊。估计要在这里洗个澡，你洗吧。我去看一下这里有没有螳螂之类的，注意安全喽。蚂蚱还是这么多，不过我是没什么兴趣的。上一次抓的这些小鸟都不吃了。所以说，还是把它放了吧。去吧，游个泳，健身一下，挺好的。想找螳螂的时候找不到，不想找的时候到处都是。这是个什么东西啊？一坨一的，我都有点不认识。哎，你们俩怎么分开了？这个数量真多，但是要着它有啥用呢？这里，这里，到处都是。这里还有一个，这一棵树上的小蚂蚱已经爬满了，每一个树叶上都有。
太恐怖了。现在给小鸟吃，小鸟都没兴趣了。但是它们又不是什么益虫，所以我还是忍不住要抓。所以说我决定明天抓史上最多的一次蚂蚱，然后带回去炸制两面金黄给狗子吃。如果狗都不吃的，从此以后我再也不抓蚂蚱了。明天我们一起期待吧。这是我刚刚抓的，可能这帮蚂蚱做梦也没想到，他们这辈子还可以这么整齐划一，摆了个造型。明天一起见证我抓史上最多的蚂蚱。这一堆蚂蚱就放这里，给野生的小鸟吃。这里的小鸟是很多的。走吧，我们回家。我走的好远，他都没有跟过来，我又回来找他了。你这情况有点不对呀、啊，小伙子。啊，你怎么不追我啊？吓得躲在这里。上来，回家去。明天我们来抓蚂蚱。这个仇人见面分外眼红啊！我准备带一个出去玩儿，然后让另外一个在家里面洗澡。没有想到刚见面就又打起来了，赶紧分开，自己该干啥就干啥去。这打了好几年也没分出个胜负，毫无意义呀、啊。就让二驴留在家里面洗澡吧。这个小伙子今天让我很受伤啊，等会儿给你们看一下。你滚！不要追过来我。你说你怎么还有脸追过来的？看我这个手。刚刚我走在路上，就放了一个二驴说话的视频，被他听到了，追上来就是一口，把我手干了这么大个洞，痛死我了。哎，今天出来玩，你要是再咬我一次，我就把你给丢了，真不要你，这谁招得住啊？好久没有盘飞的。找个好位置给我们表演一圈，就这里走。好久没有让它飞，主要是因为冬季猛禽太多了，风险很大。飞哪里去了？完全看不到啊！哎，从这边回来了。只要是不咬我，我就心满意足了啊！别的没有啥要求。很多人一定想象不到，我和这只鸟在一起。已经相处了九年多了，如果是野生的，到这个年龄，差不多也到了寿终正寝了。看一下它腿上鳞片，就说明了它的岁数。年龄越小的鸟，它的腿越光滑，这种鳞片很多的，就说明岁数很大了。当年的八哥鸟，各大花鸟市场特别多，也就二三十块钱左右一只。后来国家出台的法律。八哥鸟是属于三有保护动物，其实私人饲养和贩卖都是违法的，所以现在基本上是买不到了。所以说这几年我都没养过。去年别人送了一只小的，后来也成功的放生了。这个贝贝和二驴是没有办法放的，所以说只能给他们养老喽。就它，如果对比到人的年龄，现在已经开始领养老金了。但是这小伙子。肯定是领不了了，这咬我的事儿我还没找他算账呢，太过分了。这个家伙最有意思的是，你不能用手戳他，你一戳他，他就喜欢说话。拜拜，拜拜，八点。他基本上不会像二驴那样。主动发起攻击，如果你戳他，他受不了了，他就会逃跑。走，带你去其他的地方溜达一圈。今天除了咬我一口，其他表现都还不错。算了，不把你丢弃了。就这样把它捏着，它还能咬到我。说实话，我已经被这个鸟给咬怕了。见面就咬人，每一次都要咬出伤口。但是根据我多年被咬的经验，这个手指现在肉是最厚的，哎，咬着不是很痛。其他的手还是招架不住啊。这么多年以来，他对我的手还是这么情有独钟。但是我告诉你们，这玩意儿咬人是真的特别痛。
主要它这个嘴巴是尖的。大家可以想象一下，一个很尖锐的东西正在用力的拽你的手，这是一种什么感觉？能不痛吗？关键它还很二，就现在这个样子，都甩不掉它，它就为了咬我一口。对我的感情真的是情有独钟啊！把它的爪子捏在手里，多抓一会儿，它就会误以为我一直抓着它。把它松开之后，它就会一直躺在这里。我们看一下，是吧？要不是地面有一点斜，起到一点辅助作用，让它翻过去的，它都不知道我已经把它给放了。总之吧，这个鸟现在和它玩，风险是特别大的。我经常都还戴个帽子，不然的话它会啄我的耳朵，咬我的嘴唇，很恐怖，很恐怖。所以我决定以后和它玩的时候就戴个手套，保护好自己。以前戴手套和它玩的时候，它有的时候就会特别害怕，不敢靠近。经过最近这段时间的测试，它已经完全熟悉了这个手套的味道。所以说，咬手的这个问题已经得到了完美的解决，以后我们俩依然是最好的朋友。现在怎么咬都没关系，你尽管咬，我都不生气的。这智商抓着自己的爪子，又不知道起来了。加上有点太阳，躺在我手上晒太阳，这还真的是挺舒服的。快速抓住它，看一下它会说啥。好久没测试了，喊救命还是喊的这么熟悉啊。不错，没有忘。今天你也不要着急咬我，来日方长，以后咬我的机会天天都有。反正我也不痛，无所谓了。现在。今年的八哥换毛换的太丑了，刚给他修完指甲，看这头上，哎，丑，丑的没办法看了。已经剪完了，还在喊救命。这个是二驴，实在是太丑了。好，滚吧。这个是贝贝，贝贝比较肥一点，也比较丑，尾巴都要长出来了。哎，相对来说比二驴强一点。马上也要给它修个指甲，修一个嘴巴，也比较长。都修好了，你们看一下，是不是都特别丑？不过换好羽毛之后就很好看了。二驴已经飞跑了。恭喜发财，我是小八哥。哼，你是小八哥，丑的没办法看了，这，赶紧换好羽毛吧。我手上的是贝贝，你们看一下多聪明啊！知道换毛期，打不过，看一下。只要一靠近二驴，它就跑了。平时它把二驴往死里揍。你们俩可以说一下话，但是不要打架啊！<笑>说话可以啊，都不敢见面了。见面贝贝怕挨揍，这二驴还想打呢。再试一下，见面打不打？哦哦哦！这二驴把贝贝咬了一口之后就跑了，到处找没找到，终于在别人家菜地里面发现了。他在这里一边晒太阳一边说话，我听到他说话的声音了。嘿嘿，欺负了别人你还跑？走，你还跑是吧？啊，又躲进去的，在晒太阳，主要是担心这里有猫，这货傻乎乎的。这附近猫还挺多的，把它给抓回去。嘿，说的啥呀？再说一遍，再说一遍。哎呦，咬我，咬我就对了。回去吧，啊，说话。嗯，说的好，狗子都来迎接你了，那躲在这里。哼，回去吧。哎呦，你今天好喜欢说这句话呀
。说的啥呀？哼，我都听不懂了，你现在说的话。我的小宝贝。嗯，你的小宝贝。快上车，没时间解释了。<笑>你是谁？我是你大爷。<笑>自问自答是吧？我都不敢动，不敢说话。我一动，他就咬我。你赶紧晒吧。今天允许你放肆一会儿。换毛期多晒太阳也挺好的，补补钙。啊，它这个爪子抓我手抓的好紧啊，特别痛。看，刚一会儿把我手抓的，我恨不得打死你。给他们洗个澡，二鲤鱼已经洗好了，这是贝贝，无尾鸡。洗完了，让他们好好晒一下太阳，而且必须要给他们分开洗，不然的话他们打死架。招架不住啊！都洗好了，带他们晒一会儿吧。这个小伙子又在偷我的黄粉虫。今年放生那么多鸟，除了有一只喜鹊，偶尔还回来。就这个家伙，脸皮是最厚的，天天在家门口，撵都撵不走。而且最近好像在换羽毛，马上要长凤冠了，好丑！现在。这小子的块头特别大，主要是因为他天天都在偷面包虫。就因为他的偷吃，我每个月要多花五十到一百块钱。不过看他长得这么胖，我觉得也挺值的。这里还有一个偷吃的，我说我的这个黄粉虫，每个月怎么消耗的那么快？还有一帮麻雀，哎，不过也没有浪费，给你也搞一个黄粉虫。这一只是前段时间别人捡到的，应该是一只成年的，打着别人养的。养了一段时间，现在变得漂亮了，而且之前特别瘦，现在特别胖，也吃了不少黄粉虫。希望他们两个有一只母八哥，明年说不定二驴贝贝就要当爸爸了。但是前提是到明年他们还没跑掉。看一下这个家伙是不是好胖了。来的时候真的特别瘦，胸骨尖尖的，判断它是不是成年的，这个腿的颜色，还有鳞片都能看得出来，应该有一两岁的，反正不是今年的八哥。嗯，吃吧，给你一个，这个家伙毛色好漂亮。而且我在外面挂了一个收音机，每天早上放录音，试一下他们能不能学会说话。反正也不影响啊。这新来的小伙子吓死我了，刚刚飞着飞着掉到池塘里面来的。毕竟到我这里来放养也没有几天，还是没有那一只从小放养的小八哥灵活，体力估计各方面都不行。我预计啊，是别人养了一两年，不会说话，别人把它丢了，然后被我那个朋友捡到了。以后你就跟着我吃香的喝辣的吧，啊！现在长得也挺胖的，就体力还需要时间恢复，慢慢锻炼吧。肯定是不会说话的，不过我不嫌弃你，去吧。看，刚把它救上来，自己就钻到笼子里面去了。这百分之百是别人之前养的，因为在笼子里面住了一两年，他只对笼子有依赖感，其他地方都觉得不安全。我也是这几天他羽毛换好之后才把它放出来的，准备慢慢培养它的野性。希望你早点像其他的小鸟一样，以后慢慢锻炼吧，这个需要一个过程，也不急。这个小家伙在树上呢，他特别喜欢和隔壁的松鸦混在一起。希望你是一只母的，不然的话你就早点飞走，因为我们家这个光棍八哥太多了，不差你一个啊！自己有点自觉性啊。刚才我给贝贝洗了个澡，然后带他出来玩的时候，被一头牛给吓飞了，在空中飞了好几圈，然后就消失了，我到处找都没找到
。刚刚在这边喊了半天，它应该是听到我的声音又飞回来了，但是大概率是躲在哪里？我听到它说话了，没有看到它，找一下，大概就是在这一片吧。哎，好像看到它了，前面有一团黑黑的。哎呦，这家伙胆子好小哦，警惕性还是这么高。现在岁数大了，飞行能力已经不如从前了，但这个警惕性呢还是这么高。稍微觉得有一点危险，就赶紧逃命去的。还好他跟我特别熟悉，每一次飞走之后，第一时间就想到来找我。其实这货和二驴唯一的遗憾就是，我没能把他们两个给放生呢。他们只要是跟人接触的时间越久，放生就会越来越困难，因为慢慢的他对同类都已经没什么兴趣了。很多人问你们这边是不是没有野生的八哥，不然的话早都把他勾引走了。其实我们这边的野生八哥是最多的，数量多的吓人。但是他们现在对同类基本上都没啥兴趣了，所以这也是为什么现在我放生的鸟基本上我都很少培养感情，他们野化的速度。是特别快的，就这个原因。还有就是现在农村的猫实在是太多了，基本上百分之九十的都在吃鸟，特别麻烦。所以说啊，这两个玩意儿咋整呢、啊？还一直给他们养老，太麻烦了。哎，那就好好对他们吧。哎呦，说好对你，你还咬我，没良心。<笑>你跟二驴一样没有良心，来抓起来，小伙子，你跑得过我吗？啊，跑了！该说不说，已经忘了它有翅膀，咱们能玩得过它吗？这不，直接上树了，我也飞不上去呀、啊，斗不过它，怎么办呢？那只好我走喽。我相信我们之间的感情，他一定会过来追我，是吧？我只要消失在他的视线中，他就会飞过来找我。这不，已经过来了。今天的这个下降落地水平有点差哦，没有落到我手上，失败。看来你还是舍不得我啊，哈哈哈。那我们就回家吧。一说回家，他跑得可快的，自己已经提前飞回去了。这小子挺讲卫生的，回来之后第一件事儿就是自觉的洗澡，觉悟很高。好，你自己洗吧。二驴的羽毛终于换好了，刚刚给它修剪了一个指甲。去玩吧。换好羽毛之后，这个颜值明显高了很多。而且现在越来越胖了。二驴还是蚂蚁的头号杀手，只要是它一出来，家门口附近的蚂蚁都要遭殃了。今天的蚂蚁又遭受着灭顶之灾，全部被它抓起来了。它的这种行为，大家是不是觉得很奇怪呀、啊？其实一点都不奇怪，我们叫做蚂蚁浴，说白了，它就利用蚂蚁身上的蚁酸来给自己消毒杀菌。这样就可以清除他们身上的寄生虫，这种行为基本上是不用教的，他们天生都会。只不过他们每一次的杀毒行为都是建立在蚂蚁的痛苦之上。看一下，就这一会儿，抓了估计有几十只蚂蚁了吧。所以说啊，家门口的蚂蚁都不需要清理的，有好几只清理蚂蚁的高手，有几只受伤的蚂蚁还逃跑了嘞。他这一会儿又开始晒太阳了，预计晒完之后就要洗澡了。今天可能是这帮蚂蚁最遭殃的一天。二驴刚跑，放生的这只小八哥也来凑一下热闹，他也在这里抓蚂蚁嘞。贝贝也飞过来了，站在后面。今天这棵树上的蚂蚁真的是太遭殃了。你也好，你也好。不过这个树上的蚂蚁已经被前面两只小家伙给抓完了。你来晚了。你好，贝贝又从这个草丛里面赶出来了不少蚂蚁，看来你们今天都要抓一点是吧？二驴在我手上呢，不要打架就好。这蚂蚁可真遭殃
我看到有一只蚂蚁从贝贝嘴里面爬出来了，你们几个好敬业呀、啊！这个贝贝的凤冠好大哦，凤冠越大越好看，我感觉。贝贝跑了，换你继续抓。这上面又有好多蚂蚁了。赶紧抓蚂蚁啊！不抓的话，给你搞点水洗澡吧。前段时间一直低温加下雨，所以给它洗澡就洗的少。洗吧。哎呦，离远一点。二驴洗好澡已经跑了，这个小八哥过来了，你还想效仿啊？小心淹死了哦。这只区别看哪里呢？看腿，颜色不一样。这么深的水洗澡，目前只有二驴做到了，其他的都洗不了。那只小八哥不敢下水，跑掉了。贝贝又过来了，贝贝也洗不了。贝贝还稍微好一点，但是它跳下去之后没有落脚点，它也不敢洗，只能跳上来我在这里观察它二十多分钟了，它顶多也就跳下去踩个水，马上就起来了。所以说，目前来说，这个技能只有二驴会。水浅一点，它马上就下去洗澡去了。